అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న స్టోరీ ఒక అనితర సాధ్యమైన పోరాట యోధుని గురించి అంతులేని అతని శక్తి సామర్థ్యాల గురించి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన ఒక మహమ్మారిని గుప్పెట్లో బంధించిన గడుసైన వ్యూహకర్త గురించి సహజీవనం చెయ్యక తప్పదు అంటే ఒకప్పుడు వెక్కిరించిన వాళ్లే ఇప్పుడు సహజీవనం చేస్తూ ఆయనే విజేత అనేంత దూరదృష్టి గల నేత గురించి పారాసిటమాల్ అంటే పెద్దగా నవ్వి ఇప్పుడు వాటితోనే బతుకుతున్న బాబు అండుకోలాంటి కోట్ల మందికి సింహస్వప్నమైన మా నాయకుడు గురించి ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది నేనెవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎస్ మౌనంగానే ఎదిగి ఎదిగే కొద్దీ ఒదుగుతూ అపజయాలు కలిగిన చోటే విజయ పతాకం ఎగురవేసిన అఖిలాంధ్ర ముద్దుబిడ్డ ప్రతి ఇంటి సోదరుడు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఎస్ బిజినెస్ తక్కువ బిల్డప్ ఎక్కువ లాంటి చంద్రబాబు లాంటి అపర చాణుక్యుడికి అర్థం కాని వ్యూహాలతో కరోనాని కట్టడి చేస్తున్న వైనం గురించి నా అభిప్రాయం షేర్ చేయాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మనకి తెలియని విషయం ఒకటి తెలుసా ప్రపంచ దేశాలన్నీ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపే చూస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాయి పెద్దగా అనుభవం లేని ఈ నలభై ఏళ్ల డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరా అని మనకంటే వైద్య పరంగా ఎంతో అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్న దేశాలే కాదు అంగా ఆర్థిక బలాలున్న మరెన్నో దేశాలు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నాయి యాభై మూడు మిలియన్ల ప్రజలుండే ఒక రాష్ట్రంలో ఇంత సమర్థవంతంగా కరోనాని కట్టడి చేసిన వ్యూహం ఏంటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నాయి నిజంగా మనకి మాత్రం తెలియట్లేదు గాని అంతులేని వ్యూహం ప్రజల పట్ల చిత్తశుద్ది నిరంతర శ్రమతో ఈరోజు కరోనా కబంధ హస్తాల నుంచి మన రాష్ట్రాన్ని ఎంతలా బయట వేయగలిగారు అంటే విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందే అంత చిన్న ఉదాహరణ తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పరీక్షలు చేస్తున్న ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి కరోనా పాజిటివ్ ఉంటోంది కానీ ఏపీలో వంద మందిలో కేవలం ఒక్కరికి మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటోంది వైరస్ పాజిటివిటీ రేటు తెలంగాణలో పదహారు శాతం దేశవ్యాప్తంగా ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంతో ఊహించగలరా ఎస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం హ్యాట్స్ ఆఫ్ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ సురక్షిత హస్తాలలో మేము ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నామని సగర్వంగా చెప్పగలను ఇక పరీక్షల విషయానికి వస్తే దేశం మొత్తం ఇప్పటి వరకు చేసింది డెబ్బై ఏడు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది నమూనాలైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసింది అందులో పది శాతంకి పైగానే అంటే ఏడు లక్షల తొంభై ఇరవై నాలుగు నమూనాలను పరీక్షించాం ఇప్పటి వరకు దేశం మొత్తం చేసిన పరీక్షల్లో మనం పది శాతం పరీక్షలు చేస్తే తెలంగాణ మన రాష్ట్రంలో చేసిన పరీక్షల్లో పది శాతం అంటే డెబ్బై వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు పరీక్షలు చేసింది ఏదో తెలంగాణను కించపరచాలని చెప్పడం లేదు కానీ నిజం కానీ పోల్చడానికి మాత్రమే తెలంగాణ పేరు వాడుతున్నా దయచేసి అన్యద అనుకోవద్దు ఏవో తమిళనాడు మహారాష్ట రాజస్థాన్ లాంటి కొన్ని చోట్ల మాత్రమే మనతో సమానంగా లేదంటే ఎక్కువ పరీక్షలు చేశారు కానీ ఢిల్లీ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల పరీక్షలు చేస్తే పదహారు శాతం పాజిటివిటీ రేటుతో ఇప్పటికే డెబ్బై నాలుగు వేల కేసులు తమిళనాడులో అయితే డెబ్బై వేల కేసులు ఉండగా మన రాష్ట్రంలో పదకొండు వేల కేసులు మొత్తం ఎనిమిది లక్షల శాంపిల్స్ కి పదకొండు వేల కేసులు అయితే తెలంగాణలో డెబ్బై వేల శాంపిల్స్ కి పదకొండు వేల కేసులు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఏ స్థాయిలో కట్టడి చేశాము ఇంకొక పారామీటర్ ప్రతి పది లక్షల మందిలో ఏపీలో పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు మందికి పరీక్షలు చేస్తే తెలంగాణలో ఈ సంఖ్య పద్దెనిమిది వందల ఐదుగా ఉంది ఢిల్లీ తమిళనాడు లాంటి చోట ఈ శాతం మనకంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉండడం కూడా మీ దృష్టిలో పెడుతున్నాను ఇవి నేను చెప్పే గణాంకాలు కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన లెక్కలు న్యూజిలాండ్ దక్షిణ కొరియా లాంటి దేశాలు కరోనాని సమర్థవంతంగా కట్టడి చేశాయని నిన్నటి వరకు చదువుకున్న వాళ్లు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యూహం గురించి తెలుసుకుని ప్రశంసించలేకుండా ఉండలేకపోతున్నారు ప్రసిద్ధ పల్మనాలజిస్ట్ వైద్యరంగ పాత్రికేయులు డాక్టర్ వ్యాకరణం నాగేశ్వర్ మాటల్లోనే టెస్టింగ్ ట్రీటింగ్ మరియు ట్రేసింగ్ అనే మూడు పిల్లర్ల సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి ఆచరించి విజయం సాధించిన న్యూజిలాండ్ దక్షిణ కొరియాల కోవలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నదన్నది ఆయన అభిప్రాయం ఇటీవల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రూపొందించిన ఒక ఫార్ములా ప్రకారం 
సామూహిక వ్యాప్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయ్యే ఛాన్స్ కేవలం ఎనిమిది శాతం అయితే అది తెలంగాణలో నూట ఇరవై రెండు శాతం ఢిల్లీలో అత్యధికంగా నూట నలభై మూడు శాతం అని తేలింది సో ఇప్పుడు ప్రజలుగా మన బాధ్యత స్వీయ రక్షణ పాటించి ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తే మన రాష్టం ఆ మహమ్మారి బారిన పడకుండా రక్షించడమే కాకుండా రక్షించబడమే కాకుండా మన ఏపీ మోడల్ విశ్వవ్యాప్తం అవుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు చాలా విషయాలున్నాయి చెప్తే చెప్పగలను కానీ బోర్ కొడుతుంది అని ఒక్క విషయం కరోనా వచ్చిన కొత్తల్లో పరీక్షలకు మన దగ్గర ఒక్క ల్యాబ్ కూడా లేదు నిజం పూణేకి శాంపిల్స్ ను పంపేవాళ్లం కానీ ఇప్పుడు యాబై రెండు ప్రభుత్వ ల్యాబ్స్ ఒక్కరోజే ముప్పై ఆరు పేల నమూనాలు పరీక్షించి దేశంలో ఎవరు చేయని రికార్డు నెలకొల్పాం అవును ఇప్పుడు చెప్పండి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి చూడడానికి ఒక వ్యక్తిలానే కనిపిస్తాడు ఇలాంటి మహోన్నతలకి ఇలాంటి మహోన్నత వ్యక్తిత్వం కల వ్యక్తులకి మాటలు తక్కువ చేతలు ఎక్కువ దూరం ఎంతో ఉందని దిగులు పడకుండా ధరికి చేర్చే దారులు చూస్తారు భారంగా ఉందని బాధపడకుండా కష్టపడతారు ఆయన ఒక నిజం ఆయన ఒక స్వప్నం ప్రత్యర్థుల గుండెల్లో సింహస్వప్నం హ్యాట్స్ ఆఫ్ సీఎం సార్